RRB, l'invité du matin. Et on poursuit Gilles Ménage avec notre invité du matin et aujourd'hui on s'intéresse au budget participatif de la province sud. Avec le responsable de cette initiative de la province, Arthur Le Tourne. Bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous reparler donc de cette initiative de la province qui est une démarche qui permet aux administrés de proposer et de voter pour des projets d'intérêt général, c'est bien ça Tout à fait. L'idée c'est vraiment de dire euh, vous avez des idées, déposez-les. On les étudiera et on les réalisera si elles sont lauréales l'année prochaine. Alors il faut se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire pour ma province Qu'est-ce qui peut euh, avoir de l'intérêt pour tout le monde Tout à fait, on est vraiment sur des projets d'utilité publique. L'objectif c'est d'avoir des idées qui contribuent à améliorer la qualité de vie en province sud. Et donc euh, on est un peu à l'inverse de l'individu mais plutôt pour le, le collectif. Quoi. Alors euh, comment ça se passe Parce que vous avez, euh, vous avez une période pendant laquelle on peut déposer des dossiers. Et cette période elle prend fin à très bientôt, le 1er août je le crois. Ça fait, on est dans la dernière ligne droite, donc euh, l'appel à projet se clôture le 1er août, donc vous avez jusqu'à dimanche prochain pour déposer des idées, et donc euh, ça fait deux mois qu'elle est ouverte, et donc on a jusqu'à aujourd'hui, euh, on a eu quand même un, un bon succès, puisqu'on a près de, de 80 projets qui ont été déposés. Alors c'est des projets de quel type, de quel ordre C'est plus euh, sur l'environnement, sur, euh, sur la qualité de vie, c'est quoi alors on a pas mal de projets sur environnement, on a les, les classiques, hein, le, le financement de plans pour pouvoir faire de la reforestation, des choses comme ça pour des associations. On a des pépinières, on a euh, des pistes cyclables, on a des aménagements sur le domaine de Deva, on a euh, des aménagements sur euh, le bord de mer, donc sur le domaine public maritime, type barbecue, faré. On a des projets de, de maisons de, de jeunes pour, euh, pour permettre aux associations de jeunes de se réunir. On a vraiment de tout, des, des sentiers pédestres, euh, de, des financements, d'équipements pour des associations qui, qui ont une action d'utilité publique. Mmh. Donc ça va vraiment du, du tout petit projet euh, où on demande 100, 200 000 francs pour pouvoir faire l'acquisition de petits matériels euh, qui servent à l'action de l'association, à des plus gros projets pour le coup avec des aménagements plus lourds qui seraient réalisés par la province sud. Alors qui peut candidater et comment C'est très simple. Euh, qui toute personne de la province sud de plus de 12 ans, mmh. euh, ou une association. Il faut être résident province sud, évidemment. Il faut être résident de province sud, mmh. ou que l'association ait son siège social en province sud. Mmh. Euh, ça peut être également un groupement de personnes, donc non constituées en association, mais qui souhaitent euh, bah, participer. À ce moment-là, bah, ils se regroupent entre eux, il y a un représentant qui parle, et puis euh, ils déposent le projet. Et puis, euh, et puis euh, après, c'est à peu près tout. Tout ça en ligne sur le dossier, site de évidemment. la province sud, exactement. On est sur un dossier très, très euh, light, on va dire. C'est-à-dire qu'on a voulu faciliter le dépôt pour les, les usagers. Euh, on n'est pas sur euh, le classique de l'administration où on vous demande de fournir tout un tas de pièces complémentaires, etc., pour la, constituer le dossier. Ouais. On est vraiment sur euh, l'identification du porteur, euh, donc son identité, nom, prénom, date de naissance, je réside en province sud, la description du projet, euh, c'est dans la thématique euh, environnement, dans le champ de compétences de la province sud euh, qui convient, et la description, donc euh, s'il veut nous mettre euh, cinq lignes, ça peut être 5, 10, 20, 20 lignes euh, pour nous décrire son projet, de sorte à ce que nous, euh, administration, on puisse euh, identifier au mieux le potentiel du projet et puis derrière imaginer comment de l'idée on peut en faire un projet est-ce que c'est réalisable pour nous, la collectivité Et donc, euh, on invite vraiment les gens à être le plus précis possible dans leur euh, projet. Mmh. Maintenant, euh, on a des projets qui sont totalement finalisés, où il y a un budget, il y a des devis qui sont fournis. Non, et on ne sait deux. pas forcément faire un budget, on peut avoir une idée sans exactement. savoir exactement combien ça va coûter. Exactement, donc mmh. le, le, même le mot projet peut être assez dissuasif pour certains, puisque euh, bah derrière, on se dit, moi je sais pas faire un projet finalement. Mmh. Euh, L'idée ici, c'est vraiment, de, on est sur, euh, sur de l'appel à idées. Donc, euh, vous déposez votre idée, on vous accompagnera pour en faire un projet, si l'idée en, en vaut la chandelle, on va dire. Et euh, si vous souhaitez proposer des, des documents complémentaires, vous avez la possibilité de déposer une image pour illustrer le projet, puisque la particularité, c'est qu'on le soumettra au vote du public sur le site de la province sud. Et donc, pour ça, on a besoin d'une description et euh, d'une image d'illustration. Alors, euh, soumis au vote euh, du public donc sur le site de la province sud, mais il y a aussi un jury qui va se réunir et qui va euh, euh, déterminer quels sont les projets euh, les plus intéressants Tout à fait, donc euh, c'est un dispositif participatif, donc à la fois en permettant aux gens d'aller voter, donc euh, à partir du 30 août, euh, les résidents de la province sud n'auront qu'à se connecter sur le site de la province et à aller soutenir les trois projets qu'ils préfèrent parmi tous ceux qui leur seront proposés. Et puis en amont, on a un comité de sélection euh, qui se réunit Mmh. qui est euh, qui garde la même composition que l'édition de l'année l'année précédente puisqu'ils sont là pour trois ans 
Et donc, c'est la particularité, c'est que à la louche sur les 40 membres du comité, on en a 20 qui sont issus de la société civile, qui ont été tirés au sort sur toutes les listes communales. Et donc, on a des représentants de vraiment toute la province sud qui viennent et qui euh, s'expriment librement sur les projets, qui émettent des avis, des remarques. Nous, on essaye d'y répondre. Donc euh, là, la première réunion se tiendra fin août. Le comité sera informé des projets qui seront proposés au vote. Et donc, il sera l'occasion pour lui de nous faire leurs remarques auxquelles on répondra dans, dans le second comité qui se réunira euh, courant octobre, où là, vraiment, ils seront euh, amenés à émettre, euh, à, à sélectionner les projets lauréats en fonction du nombre de votes euh, sur le site de la province, de leur avis personnel, évidemment, et euh, de l'étude technique qui aura été faite par les services de la province sud. Et alors la particularité de ces projets, euh, c'est qu'ils sont non seulement financés euh, par la province sud, mais accompagnés aussi. C'est-à-dire que vous accompagnez les porteurs de projets euh, qui ne euh, savent pas forcément exactement comment s'y prendre pour les développer. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de mettre en lien euh, ce qu'on a, ce qu'on appelle un peu l'expertise d'usage des résidents, c'est-à-dire que c'est eux les experts du quotidien, quelque part. Et donc, euh, on compte sur eux pour faire remonter les idées. Maintenant, nous, on met à disposition, enfin, on, on les accompagne, on est là, on appuie par l'expertise technique de, des services de la province sud. Donc je prends un exemple très concret, on a deux modes de réalisation, soit la province réalise directement parce qu'elle est capable de le faire, ou soit elle verse une subvention à l'association. Mmh. Dans le premier cas, la province réalise elle-même, et le porteur est là en appui, c'est-à-dire qu'il vient pour apporter son expertise d'usage en disant bah, « moi je pensais le projet comme ça, comme si ». Et dans l'autre cas, où on verse une subvention, bah on inverse la logique. C'est le porteur qui lui réalise son projet avec la subvention de la province et les services techniques de la province qui viennent en appui pour l'accompagner dans la sélection des prestataires. Par exemple, on aide les porteurs à faire les cahiers des charges pour les projets numériques mmh. et à sélectionner derrière le porteur qui nous semble, le prestataire qui nous semble le plus adapté. Mais ça peut être également sur le choix de, de, de conseils de construction, sur les normes, sur ce, ce genre de choses. Quoi. Mmh. Alors, euh, Arthur Le Tourneux, vous avez euh, mené déjà cette expérience pour la province, mmh. vous l'avez dit, euh, l'année dernière. Est-ce qu'il euh, y a un retour d'expérience déjà Est-ce qu'il euh, y a des choses concrètes qui se sont réalisées Alors euh, oui, on a déjà un retour d'expérience, même si c'est vrai que là, on est vraiment dans la phase de réalisation des projets de l'an dernier. Mmh. Donc on a à peu près... Euh, 50% des projets où on a totalement finalisé les projets, on a conventionné avec les porteurs, puisque forcément on, on verse une subvention, donc derrière il y a un petit peu des engagements quand même de la part du porteur. Et donc euh, le retour d'expérience c'est qu'il faut, euh, c'est que plus le projet quand même est finalisé au départ, c'est-à-dire que l'idée est précise, plus c'est facile derrière de, de, de dérouler. quoi. Mmh. Parce que sinon on a vraiment un, un gros travail pour accompagner le porteur et puis même lui définir clairement qu'est-ce qu'il veut faire. Et euh, mais, mais je, franchement, le, le retour est, est positif puisque les porteurs sont, sont assez satisfaits de voir que, que la province sort un petit peu des sentiers battus, que les services vont euh, euh, bah, au contact quelque part euh, des, des usagers et essayent de répondre au mieux à leurs préoccupations. On a, euh, on a vraiment des rythmes de, de réalisation très différents selon les porteurs. Certains sont très autonomes, ils travaillent vraiment... Euh, avec euh, dans une démarche participative avec euh, par exemple une APE qui travaille avec les ensembles l'ensemble des élèves des parents d'élèves mmh. et qui arrive finalement à des réalisations un peu différentes de ce que une collectivité aurait fait parce que il y a, y a cette entraide il y a, y a ce côté euh, ben, je suis pas passé forcément par un prestataire qui m'a coûté très très cher puisque il euh, y a un un qui m'a proposé parce que son élève est dans l'école de venir et de travailler euh, entre guillemets dans du gagnant gagnant quoi donc euh, c'est assez intéressant pour ça et puis pour nous service bah ben, c'est euh, c'est assez gratifiant de de d'être euh, d'avoir cette relation de proximité avec euh, avec les usagers et euh, de pouvoir échanger directement avec eux de pouvoir euh, directement être euh, identifié au sein de la province comme étant euh, ben la, la porte d'entrée pour aider le, le porteur, c'est-à-dire que, je prends un exemple concret, un porteur qui a euh, une idée de, de réaliser, euh, je ne sais pas, une pépinière par exemple, ou un sentier euh, d'embellissement euh, sur Thio par exemple, on a ça, euh, et ben à ce moment-là, le porteur peut avoir besoin de, de, de ressources au sein de la collectivité qui ne sait pas vraiment où aller chercher. Euh, bah, tiens, j'aimerais bien spécialiser des plantes parce que je veux planter des choses et que je ne sais pas trop quoi mettre. Et ben à ce moment-là, nous, on va se charger d'aller chercher au sein de la direction de, de la 3DT la personne qui pourra au mieux le conseiller sur ça. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon aussi d'identifier euh, les préoccupations d'un certain nombre d'habitants de, de la province sud Ah tout à fait Gilles, c'est un, à mon sens également un moyen de, de quelque part de 
d'avoir des retours de terrain, de pouvoir euh, d'avoir un peu un, un genre de d'indicateur de où va l'intérêt de, de la population, mmh. c'est-à-dire où aujourd'hui est-ce que c'est plutôt l'environnement, est-ce qu'on veut on est préoccupation par rapport aux enfants dans les écoles, est-ce que c'est plutôt sur on veut faire du sport ou des choses comme ça. Ce qui permet à la collectivité aussi de prioriser peut-être ces, ces investissements, c'est-à-dire euh, en faisant remonter des idées, on peut dire bon bah celle-là c'est vrai que c'est intéressant à faire, on va le faire là où peut-être qu'on l'aurait pas fait tout de suite. Mmh. Et l'autre intérêt pour la collectivité, c'est pour les projets qui, qui peut-être ne sont pas éligibles au budget participatif, c'est-à-dire qu'on a des idées qui sont déposées qui malheureusement bah, rentre pas dans la bonne case parce que je veux monter une entreprise parce que mon projet s'apparente à de l'aide à l'édition parce que pour des dispositifs qui existent déjà dans la collectivité et donc pour nous c'est vraiment même entre guillemets c'est de pas de pas avoir de perdant quoi c'est à dire qu'une personne qui arrive au lieu de lui dire bah non désolé vous n'êtes pas reçu euh, malheureusement et puis mmh. de s'arrêter là et ben bah, on essaye de de lui dire vous n'êtes malheureusement au bon guichet puisque le budget participatif c'est de l'utilité publique mmh. maintenant on va faire en sorte de vous orienter vers la direction concernée que ce soit la DDET ou la DEL pour l'accompagnement, l'insertion professionnelle ou alors pour, euh, pour vers la direction de l'environnement si on a euh, un projet en, en lien avec l'environnement et donc l'idée c'est que quelque part même la personne qui dépose son idée et qui finalement bah, son idée ne correspond pas au budget participatif elle puisse repartir avec quelque chose en se disant bah, au moins j'ai eu un accompagnement de la part de la collectivité. Mmh. On a quand même l'impression depuis un an, euh, Arthur Le Tourneux, qu'il euh, y a quand même beaucoup de projets qui sont en lien avec la qualité de vie. On a le sentiment que ça, c'est une préoccupation euh, majeure des habitants de la province. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, bon, on est dans un co contexte que, que tout le monde connaît aussi, mmh. euh, un peu de morosité. Et donc, c'est possible que le budget participatif soit aussi un une forme d'échappatoire où on va financer qu'on va tiens j'ai une idée c'est vrai que c'est la première fois qu'on me demande de dire en direct dépose ton idée et puis je la financerai par la suite euh, et je pense que c'est un peu peut-être une bouffée d'air aussi pour les gens euh, l'avantage c'est qu'on on essaye de se déplacer beaucoup euh, ce qui fait que par exemple sur Thio les, 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 les idées qui remontent du terrain sont totalement différentes de celles qu'elles peuvent de l'agglomération par exemple mmh. Et, euh, et je pense que les, les résidents sont contents qu'on aille à leur, à leur rencontre, qu'on qu fasse la démarche d'essayer de les écouter, puisque finalement c'est vraiment une, une démarche de proximité où, où on essaye vraiment d'être à l'écoute des, des personnes. Alors c'est une démarche qui coûte de l'argent, on sait que les, les, les conditions budgétaires en ce moment ne euh, sont pas tout à fait florissantes, euh, mais la province a quand même maintenu euh, cette initiative. Alors, très bonne remarque <rire> Donc euh, on est on est en effet dans un contexte où on, on, on disons qu'on essaye de d'amener de, euh, les, les, les nos partenaires finalement à comprendre qu'on est dans un contexte assez euh, assez difficile financièrement où on est plutôt dans de la rigueur que de de, de dépenser à outrance. Mmh. Ce que j'aime expliquer, c'est que sur le budget participatif, on n'est pas sur de la création budgétaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit à un moment, bon, on, on, on a besoin de faire des économies, mais on va quand même créer de l'argent pour le budget participatif. On a vraiment sanctuarisé une partie du budget d'investissement de la collectivité. Grosso modo, à hauteur de... voilà, la, le budget d'investissement de la collectivité, c'est 10 milliards par an. On a 5%, donc on a 500 millions à peu près. Et là, on a dit, bah, sur ces 5 millions, au lieu que ce soit exclusivement les élus, la, la collectivité qui, qui décide, mmh. et ben cela, on va les soumettre à l'aval quelque part de la population qui va s'exprimer. Mmh. Et donc là-dessus, on est sur 500 millions. L'an dernier, on était sur 500 millions déjà. Cette année, on a reconduit cette euh, cette somme. Et donc, il euh, bah, faut espérer que sur les autres années, ça, ça se poursuive. Mais euh, je pense que c'est en bonne voie. Mmh. Arthur Le Tourneux, euh, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va rappeler. La date limite hein, pour le dépôt des dossiers Le premier, vous avez jusqu'à minuit, euh, donc dimanche 1er août. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.